Hey raza, ¿cómo están? El compita rala por ahí. Mire, en este video les voy a dar una idea de negocio para algún emprendedor que quiera hacer un negocio en su país. Muchos saben, yo vivo en Estados Unidos y siempre he tratado de pensar en un negocio, ¿no? Eh, es difícil montar un negocio, voy a decir, en Estados Unidos, ¿no? Pero les voy a dar una idea de una idea que, que yo, yo hiciera como negocio si mi país fuera otro, otro, el, voy a decir, el ambiente de mi país fuera mejor. Yo me iba de este país con ideas y le montaba uno o dos negocios, pero les voy a dar en este en este video les voy a enseñar un negocio que yo montaría. Ojalá le llegara a este video a algún emprendedor. No me importa del país que fuera y lo hiciera. Ustedes van a decir, pero eso cuesta mucha plata. No, señor. Este, este negocio que yo les voy a mostrar ahora, yo ya lo pensé. Yo lo pudiera hacer en mi pueblo bello de Ciguatanejo, de Ixtapa, Ciguatanejo. Pero un negocio de esto me lleva a, a muchos problemas con el crimen organizado porque ya ves que ustedes saben que en muchos países o en mi país México allá te piden la cuota te miran que estás levantándote y te, te molestan no entonces para qué meterse en problemas pero les voy a decir el negocio que yo hiciera si yo fuera yo me fuera a mi país y montara este negocio miren este es un una ustedes saben Starbucks es nacido aquí en Seattle, ¿no? Ellos tienen mucha plata, es una compañía eh, pública. Entonces, aquí antes, esta era una casetita pequeña, un drive-thru que le llaman, donde era una casetita muy, muy, muy chiquita. Entonces, eh, aquí Starbucks compró hace como un año. Yo aquí compraba café hace mucho tiempo. Pero pues no tenían muchos clientes, pero dicen que con dinero se hacen muchas cosas. Starbucks compró este negocio, eh, tumbó la casita que había ahí de café y miren cómo diseñaron. Eh, aquí, pues este ya estaba, ¿no? Esta, por aquí entraban los carritos, pero era muy diferente, pero pues ellos tienen plata y tienen muchas ideas, ¿no? Entonces, por aquí entra el carro. Allá en la esquina, allá ordenan el café por, la, por el, el micrófono. Entonces, el carro se forma y ordena el, el café. Aquí les voy a mostrar las pantallas que tiene. Entonces, ordena ahí. Ahorita están apagadas, pero ahí tienen todo el menú. Entonces, ahí lo ordenan. Ahí está el menú. Aquí está la bocinita. Y usualmente por ahí ellos tienen una cámara que ellos están mirando la orden. Y el chofer también lo están mirando. Cuando llega un carro, se les prende el sensor. Y ya ellos toman la orden por dentro. Entonces, el carro se acerca a la ventana. Y, pues, recibe su café, su sus panes o sus sándwiches que quieran comprar su ensalada pum le paga y vámonos entonces aquí en esta ventanita que hicieron esa es para las personas que caminan o que no traen carro pueden pueden este uh, uh, ordenar ahí está bien diseñado tienen todo entonces muchos van a decir oh pero eso cuesta una fortuna no eh, siendo que se puede montar una casita así, más sencilla, con todo, eh, todo el equipo que necesiten. Y pues es una idea fenomenal. En mi pueblo, Cihuatanejo, no hay muchos, no, no, no hay esto. Por decirlo así, esta, este concepto, en mi pueblo se da mucho que venden aguas frescas, venden fruta, venden otras cosas no también se le puede meter pero se imaginan montar un negocio así es sería la sensación de muchos lugares de muchos pueblitos 
consigues un terreno que tenga un un este un, un buen espacio para que entren los carros y punto pero este negocio yo lo haría mañana mismo si pudiera pero como les vuelvo a repetir eh, yo he visto que en mi país no puedes no puedes fácilmente hacer esto porque eh, si si te va bien balistes eh, yo he llegado a determinar que en mi país no puedes tener ni una buena casa ni un buen carro porque andas andas corriendo andas como dicen en mi pueblo andas ranchando tu vida no pero igual les dejo les dejo ese, ese, ese esa idea de negocio que que alguien lo pudiera montar una casetita con una ventana para carros y sería como vuelvo a repetir la sensación de la colonia la sensación del pueblo imagínense vender en, eh, en épocas de calor que mi que mi pueblo siempre es calor vender aguas frescas por la ventanita vender café vender este smoothies que le llaman eh, u otros antojitos pero bueno les paso el dato si pudiera yo lo hiciera pero pues no no me arriesgo prefiero ser pobre acá en Estados Unidos que tener un negocito de este tipo en mi pueblo cuídense mucho el compita rala los dejo nos vemos en el próximo video chao chao